Tem muitas meninas que têm um sonho de ser modelo e que fariam de tudo, tudo mesmo, para chegar lá e para agradar essa indústria. E eu vejo isso como algo muito problemático, principalmente pelo fato de que corpo, medidas, validação externa, autoconfiança, autoestima, são fatores que entram dentro dessa equação. Bora começar sobre isso? Muitas pessoas acham que existe uma idade limite para começar a ser modelo, tipo 13, 14, 15, 16 anos. Eu particularmente acho que começar um pouco depois, é, mais ou menos ali depois dos 20, é um pouco melhor porque acaba tornando o caminho mais saudável, você vai ter mais maturidade para lidar com as questões que podem surgir. Mas por que, que eu estou falando isso? Pensa comigo, uma menina que tem 15 anos e começou a sua carreira agora. Né? Ela tá ali cheia de expectativas, cheia de sonhos e ainda com aquela visão muito glamourizada do que de fato é ser modelo. Essa menina provavelmente vai passar por rejeições, julgamentos, críticas e muitas vezes essas críticas são relacionadas à própria aparência dela. Emagrece mais um pouco... Essa calça te deixou gorda, essa roupa tá péssima, o cliente não gostou do seu perfil. Ai, te adorei, mas eu não consigo trabalhar com o seu cabelo. Ai, amei você, mas você é muito magra, você não vai encher a roupa. Eu mesma já escutei vários desses comentários. E aí você faz o quê? Você tenta se encaixar, você tenta agradar. Então você emagrece, você corta o cabelo, você faz cirurgia, você engorda de novo. A sua confiança vai diminuindo cada vez mais e a sua autoestima também. Porque nunca vai ser suficiente, cara. Nunca vai estar tá bom o suficiente. Então o que eu quero dizer, principalmente para as meninas mais novas que têm esse sonho de ser modelo, é o seguinte. Você não vai agradar todo mundo e você não precisa agradar todo mundo. Ao invés disso, faça escolhas inteligentes. Escolha uma agência que acredita em você, que acredita no seu potencial, que vai te ajudar ao invés de ficar só te pressionando. Escolha te colocar como prioridade, te colocar em primeiro lugar. Escolha a sua beleza, escolha se valorizar. Escolha você antes de tudo. O cliente não gostou de você? Tudo bem, bora pro próximo. Vai ter quem goste. Para de tentar se moldar em uma indústria que tá constantemente mudando. Isso não faz sentido. É claro que essa profissão, como qualquer outra, precisa sim de muito estudo, de muito treino. É interessante que você se desenvolva, que você procure melhorar, mas faça isso por você e não para agradar ninguém. Ninguém aqui é cabide e ninguém precisa aguentar tudo calado, tá? Conta sempre comigo para tornar essa jornada mais justa. Eu acho que esse é um dos meus grandes propósitos com tudo isso aqui que eu faço. Esse vídeo foi mais uma conversa com vocês porque eu senti que eu precisava muito falar isso, porque eu vejo cada vez mais isso acontecendo. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever nesse canal, deixar um like no vídeo, ativar as notificações e até o próximo.